I dag skal vi teste den nye Mini Cooper, og det er en bil, vi har glædet os til at teste. For de tidligere generationer af Mini har været fantastisk køreglade biler, pakket ind i et smart og charmerende design. Men kan den nye leve op til sin arv? Efter at have studeret bilen, kan jeg godt blive lidt bekymret. For det første er der størrelsen. Den nye model er blevet en hel del større, og ser nu efter min mening forbudtet ud. Men er Minis vokseværk gået ud over køreindskaberne? Det finder vi ud af senere. Hold da kæft! Og så er der motorrummet, for her er det som om, der mangler noget. Nemlig en cylinder, for den nye Mini er kun trecylindret. Til gengæld er den turboladet, men trecylindret motor er det ikke noget, der hører hjemme i billige biler. Og sidste indvending drejer sig om kabinen. Speedometeret i den nye Mini er flyttet frem foran rettet. Praktisk og nok også godt for trafiksikkerheden. Men det gamle centralt placerede store speedometer var også bare en del af charmen ved den gamle Mini. Og de tre ting i den nye Mini opsummerer, hvad jeg frygter er sket med den nye Mini, nemlig at den er blevet offer for tysk fornuftighed. Er den nye Mini blevet for fornuftig? Det må en køretur kunne opklare. Sjove køreindskaber er et must i Mini, og jeg kan lige så godt sige med det samme. Den nye Mini er rigtig sjov at køre. Selvom bilen er blevet større, så der er kommet bedre plads, det vender vi tilbage til senere, så har den faktisk tabt 10 kilo. Så man kan altså godt tage på i størrelse, uden at tage på i vægt. Og det betyder altså, at Mini'en kører rigtig godt. Et knivskarpt styretøj, en gearkasse, hvor gearne ligger som perler på en snor, og en undervogn, der får bilen til at skyde sig ud gennem svingene, det er tre ting, der gør, at Mini er en bil, som man simpelthen bliver i bedre humør af at køre. Mini kører rigtig godt ved normal til frisk kørsel. Men hvordan opfører den sig mund, hvis man virkelig presser den? Det vil jeg nu prøve at finde ud af. Hvis der er noget, der kan teste biler til grænsen, så er det rundkørsler. I sjove biler skal bilerne slippe med dækkene, før understyringen kommer. Hvorimod i kedelige biler, der når man aldrig så langt. Lad os se, hvad Mini'en kan. Hvor satan, mand. <laughs> Mini kører stadig fantastisk, men dens utrolige vejgreb og lækre mekanik er kun en del af forklaringen. Motoren var jeg jo skeptisk over for i starten. Tre slønder og turbo. Kan det fungere? Det skal jeg love for, det kan. Lyden er ikke fantastisk, men det tilgiver man gerne motoren, for den trækker rigtig, rigtig godt. Og den har udover at have 136 hestekræfter og sende bilen fra 0 til 100 på 7,9 sekunder, så trækker motoren også helt fra bunden, helt ned fra 1.500 omdrejninger af den til stede. Det er altså imponerende. Som køremaskine er Mini altså mere end godkendt. Men en anden ting, der er ved at bemærke ved den nye model, er, at man kan sammensætte fælge, sæder, paneler, farver og meget andet i rigtig mange kombinationer. 10 millioner kombinationer, siger Mini selv, så der er virkelig mulighed for at skræddersy Mini'en til den enkelte kunde. Men skal man have lækkert læder, fede fælger og andet luksus, der taler til den indre kondensør, så kommer det til at gøre lidt ondt i pengepunkten. Men alt det der med penge, lad os gemme det til sidst. Inden vi slutter af, skal vi lige kigge på, hvor meget plads der er i den nye Mini. Jeg har nu indstillet forsædet, så det passer til mig. Det skal siges, at jeg måler 1,75, så min højde er sådan forholdsvis gennemsnitlig. Lad os sige det sådan. Men nu vil jeg lige smutte en tur om på bagsædet og se, om jeg kan være der. Ja. Helt let er det ikke at komme herom. Men når man sidder her, så er pladsen faktisk for bagsene god. Det er en mærkbar forbedring i forhold til den gamle Mini. Bagagepladsen i Minin er ikke sådan overvældende god, men hvis man skulle have en lille smule bagage, så kan man da have sådan det meste deromme i hvert fald. Sådan en kuffert, den, er, den kan faktisk godt være der. Men plads og andre praktiske dyder. Det er jo ikke grunden til, at man køber en Mini. Det er fordi, den er så sjov at køre. Nu er vi nået til vejs ende, og nu skal vi jo til det. Prisen. For det skal ikke være nogen hemmelighed, at Mini ikke er helt billig. Den her har dog også ekstra udstyr i form af fartstriber, kronpakke, blackjack spejle, 17 tommer fælge, sportslederet og bluetooth. Og det får altså prisen til at løbe op i 283.784. Og til gengæld er der hverken fuldautomatisk klimaanlæg eller kørecomputer. Det er altså for nære et mini. 
til de penge kan man få en bil i golfklassestørrelsen, både med mere plads og mere udstyr, og man kan i det hele taget få en bil, der er mere fornuftig til pengene. Men nogle gange skal man altså også bare vælge med følelserne frem for fornuften. Det bliver de sidste år, før jeg afleverer nøglerne tilbage, men forhåbentlig bliver det ikke den aller sidste tur i en Mini Cooper.